，我去，我都不信了，我怎么就……怪不起丽丽，吵着你休息了。奶奶，他们离婚不是我爸的错，啊？那你什么意思啊？这是我亲闺女。那你还是我亲儿子呢？我这不是问你他们怎么回事，你跟奶奶说。真不信。说，你跟奶奶说，走，跟奶奶说，到底怎么回事，啊？爸，这都这么晚了，您明天再走不行吗？没事，我打个车自个儿走。那我送你。老哥，妈对不住你。你别这么说，妈，是我刚才说话过分了，我对不住您。不是，我我得回去好好想想这事。干嘛呀？你不是想来看看我工作的地儿啊？你看看这儿 ，loft 啊，行吗？你再看看我这楼上这设备，好几百个，我跟你说，啊，哎，坐会儿，坐会儿。哎呦喂，什么乱七八糟的？你你干嘛呢你？你不是回家了吗你？你吓死谁在？捣乱呢你不是？啊，我我我我不是回家了吗？嗯，那那那我，那那我吃吃个早点去。啊。你你你吃去吧你，慢点吃啊，别回来了。咱们换个地儿吧，在这儿干嘛呀？嗯，咱们去楼上吧，楼上更加精彩。阿姨，啊，您怎么在这儿呢？哎，我病了，小峰。我不是跟您说了吗？装病这招对王小米不好使，您打消这个念头。没装，你看，你看看，你看，你看，这都是配的药，你看。是什么呀？对呀、啊，你该配了那么多的药。您真病了，要，要不然我打车送您回家吧。哎。你这么快，快成肉馅了！你你你你上！干嘛呢你？跟我家拆房子呢？我这做饭呢，坐着等着去。怎么是你做饭了？我妈呢？哎，那个你妈累了，让她歇会儿。呃，不是，今天我跟你妈去医院了吗？回来的路上打不着车了。还正好碰见那秋风，他打了辆车把我们给送回来了。大夫怎么说呀？说是啊，阿兹海默症早期。什么字？就是老年痴呆。那那小小米，你你可别紧张啊。那个，不管你妈怎么样，我一定会好好照顾她。对对对对，这这还有我呢吗？我也帮你照顾。哎，叔啊，我我我去看看去啊！小米，小米，别担心，家里有我呢。别跟我说话，我想静一静。家里有你也没什么用，你脑子也不能换给我妈。要能换，我真换，只要你高兴。我没心情跟你开玩笑，我没跟你开玩笑，我这不光是为了讨好你。虽然你之前把我无情的抛弃了，但是人得有感情吧，对不对？你妈之前对我那么好，跟亲妈似的，她病了我肯定得照顾，对不对？我谢谢你了，你别说话了，行不行？你别跟着我，我烦死了。你这刚结婚，你回去过你的日子，我帮你照顾你妈，好不好？我妈我自己会照顾。你总得上班吧？你上班的时候没人帮你照顾你妈，对不对？你上班该上你的上你的班。你妈在家的时候，我就在家，我帮你照顾你妈。
我求你，你别扯了，行不行？你赶紧走吧。实不相瞒，我被我爸妈轰出来了，现在也没地儿去。为什么？他们逼我出国留学。那出国不是好事吗？我这自由散漫惯了，我这不想再啃老了，就想踏实找一工作。你还真跟以前不一样了。那还不是拜您所赐呀！要不是您刺激我，我估计现在还原地踏步，不愿意长大。还有啊。上次把大叔送给你那个金戒指给你弄丢了，不好意思啊。别跟人假惺惺。我这真心真意的啊，我就是觉得大叔跟你结婚连根钻戒都给你买不起，我觉得委屈你了。没什么委屈不委屈的，我现在就想好好照顾我妈了。你赶紧走吧。你妈说了，我可以照顾她，我可以住你们家沙发。睡哪儿？你们家沙发呀、啊？你不信你问她去。我看他脑子真糊涂了吧！我跟你说，站着别动啊，不许去！嘿、hey, ，别跑！干嘛干嘛干嘛干嘛干嘛？那个小米啊，以后你不在家了，给我打电话，我过来照顾你妈。啊、哦，没事，叔叔还有我呢，我帮你一块照顾。那咱们就轮着来，三班倒啊！呃，我今天先走了，明天再过来啊。您辛苦了，叔叔。哎，慢点说。哎，好。您慢走啊。哎，好的。你给我出去！我那肉，我那肉。你长得像肉，真烦。妈，嗯，疼吗？不疼。那你哪痒啊？哪儿都不痒，哎呀！那你是哪里难受呢？小米呀、啊，你觉得妈是不是特别老？你不老，我也不允许你痴呆。我跟你说啊，你就是脑子长期不用，都生锈了，你知道吗？明天开始我就练练你。你以为我是你们宠物店的小狗啊？练练，不是小狗也可以练练呀。你说小狗都越练越灵活，那你说人是不是越练更灵活了？那老人就越练越傻了呗。不可能，方米，你老公给你打电话了，我给挂了。谁让你给我挂的？挂的好，讨厌！我给我老公先回个电话。别回了，妈有话跟你说。妈得了这个病啊，说不上什么时候就彻底糊涂了，所以妈家里的一些事儿啊，得跟你交代交代。你别跟我交代，不愿意听这种话，跟交代后事儿似的，不吉利。家里的没多少钱，大概也就那么几万块钱。啊、嗯，妈不说了，把手放下来。也就那么几万块钱啊，放在存折里头了。存折的密码是你的生日加你爸的生日。你说你现在这么过日子，妈能放心吗？啊，那姓马的，也不过只比妈小几岁吧。这过两年，他也跟妈这样了，你说你怎么办呢？我们家马老师不会的，你怎么知道不会呀、啊？啊，我告诉你，咱们家也没有这种病史啊。妈，我跟你说，你就是天天面对那些猪受影响了。明天开始呢，我就教给你使电脑，玩一些益智游戏，你就好了。那个时候妈让你教我，你不教。现在呢，妈记不住了，你要教妈了。你说妈能记得住吗？真是的，我知道错了。妈，我明天就搬回来，我好好照顾你。嗯，小米啊，还有一件事儿，你必须答应妈。妈，你现在说什么，我都答应你。咱不给人家做那小后妈了，行吗？这事儿以后再说，你先好好休息休息。什么以后再说啊？以后以后我就彻底的糊涂了，我彻底的不认识你了，你就可以跟他跑了，是不是？我告诉你，妈就是死死了变成灰，妈都认识那个姓马的，就是他害了我们家闺女。怎么了？怎么了？又嚷嚷起来了？怎么跟哪儿都有你呢？我的连要个牙刷。有有有，妈给你，妈给儿子，不对，给干儿子。不，什么时候成你干儿子了？怎么了？养个闺女有什么用啊？养干儿子多好啊！来，洗开。你给我。我真没地儿去，我在公司住两天了。你有没有地儿跟我有什么关系？你给我走！我真没地儿去，有地儿我就去了。怎么了？我的房子，我让谁住就是谁住
不是麻雀的大老爷来住这儿多不方便呀？怎么不方便呢？我认为挺方便的。你俩干嘛呢？不倒翁呢？你让他在这儿住，进进出出让邻居看见，是怎么回事？我都结婚了，我什么怎么回事啊？啊，那你怎么回事？不吭不声的就嫁给那个老帮菜啊？那那难道妈妈？啊真是，我想喝点水，给我倒点水吧。对。行吗？他在这干嘛呢？你你别误会我啊，我妈把他叫来的。不会，这么大的床，反正一人睡太空。他睡沙发。你玩呢？我的清白不允许玷污。清白不允许，我们这衣服就能玷污啊？几天都没换，嗯，换洗衣服都给你拿来。带那么多衣服，不想让我回去啦？想啊，所以最重要的东西我没带来。什么呀？我呀。<笑>嗯，你想死我了。哎呦，我这几天可难受了，我见到你才好的。可是我们可难受了、哎。有人看着，有人看着呢。哎，你神经病吧你？你看什么呢？我这，不是。老年痴呆，你别逗了。你妈会不会又闹什么幺蛾子呢？她那猴精猴精的，能得老年痴呆？我开始我也这么想的，但是我发现这次是真的，这回还真不是我妈作妖。真的呀？嗯，确诊了吗？早期。我要一个安慰的棒子。哎。虽然说你妈不喜欢我，没关系，咱现在是一家人，遇着问题就得一起想办法解决啊。你有什么办法解决、啊？孙老的媳妇儿是在医院工作的，我先让他帮着打听打听，找个专家，给你妈看看去。那赶紧让他约一下吧，我妈正抗拒检查呢，赶紧让他去检查检查，看看怎么治疗。
心啊，那我先上班去了啊。那个，走之前我想问你个问题。马克，你叫我全名，我怎么有种不祥的预感呢？要是你妈得了这种，不是不是这意思，就是，如果你妈在这种情况下要求你离开我，你会怎么办？嗯，好了，我知道了。知道什么了？嗯，该看病看病。谁都别想着让我们牺牲爱情，老公。哎，我有个问题问你。嗯，你放心，绝对不会因为任何的事情而牺牲我们的爱情。就昨天是星期几啊？昨天星期一，今天礼拜二。嗯，那明天就是礼拜三。你想吃点什么呀？不想吃什么。哎，那你今天怎么没去上班啊？我请假了，陪你。王敏，我告诉你啊，你该上班上班。家里有我这个全职护工。全什么职护什么工啊？我自个儿妈我自己能照顾，你该干嘛干嘛去。照顾我干妈，我义不容辞。对，我跟儿子照顾我，我放心，他不会毒死我，是不是？我不放心，一个马上就要痴呆了啊！一个一直二百五，你们俩在家里面不得把房子点了？王小米，我会用实际行动告诉你，我可以把我干妈照顾的非常好。干妈，哎，喝水，来，吃药，嘿，还喝一声，嘿，不是不是，吃什么药啊？这么全英文都看不懂，那你好好学习，上面不写着吗？你学习好来，你给我翻译翻译，外国药。外国药，脑子有病！哎，别别别，别给他瞎吃，这都这是什么呢呀？你、哦、你别动，你你那手不行，你那手都是细菌病。我跟你说嘛，这治脑子的药可不能乱吃啊！你姑爷有朋友在医院工作，回头让他带你。别提你那姑爷，我没姑爷，什么姑爷姑爷？就是因为他，我才气成这个样子。哎呀，行了行了，我我得去靠一会儿，我得去靠一会儿啊！来来来来来来来来，走开走开，起开起开。哎。哟，我弟买菜给我干妈做饭了，给我回来，别跟这儿添乱了。我跟你说，我已经请假了啊，你该干嘛干嘛去，该工作工作，别在这儿待着了，行不行？阔别三日，须刮目相看。王小米，我告诉你，我现在做饭做的特别棒，我是一个美厨。咱们再见。脸这么大，还好意思美厨男呢？没考好啊！我看看，七十二。哎呀，不就七十二吗？多大点事儿啊？七十二还高啊！你考多少分？你还不知道我吗？没有最差，只有更差。我不考倒数就不错了。我觉得这 Miss 尔迪讲的有问题。他天天上课来干嘛呀？侃大山，讲段子。考试又不考，唱歌跳舞，他怎么不讲讲语法呢？怀念孙老师了吧？有点吧，反正他在的时候没考过这么低的分。报应，谁让你联合大家弹劾孙老师的？你这叫自食其果，考不上好大学你活该。你又弹劾我？来了。
找谁呀、啊？陆宽，这我学生，快快进来，请、哦、进来，快进来吧，哎，来就来吧，还带什么水果啊？是不是学校有什么事儿啊？没有，我有点想您了，我来看看您。啊，你快赶紧休，这太热天了。啊啊哎你坐呀、啊，别站着，来来来。你是第一个来看老师的学生，要是每个学生都跟你这么有良心，该多好。您您最近忙什么呢？我能忙什么呀？嗯，你都瞧见了，闲的都开始织毛衣了。过几天再去收养只流浪狗，这就算提前进入退休生活了。那以您资历，干嘛不再找一个公立学校教书呢？都这把岁数了，就不想着下岗再就业了。哎，学校里都还好吗？教的好吗？没您好。别逗了，怎么可能？我都被他拍死在沙滩上了。真没您好，孙老师，我们都特别想您。有你这句话，老师就知足了。啊，阿姨包了饺子。一会儿留下来一起吃饭。啊，不了不了，我马上就得走了，我还得回家复习功课。你那功课还要复习啊？你要考不上清华北大，咱校没几个能考上的。怎么了？我怎么觉得你有什么事儿要跟我说了？没事，就是考试考砸了，心情不太好。哪门课没考好？不是英语吧？在我课上你都没考过第二名，让您失望了，就是英语。老师现在也没法教你了，不过如果需要的话，你随时过来，老师给你补课，免费的。孙老师。其实小细胳膊小细腿的，成天就知道学习，把身体都累坏了。孙老师，我先走了，您注意身体，改天我再来看。来，吃西瓜。来，不了，阿姨，我回家了。孙老师，再见。哎，西瓜都切好了，你怎么说走就走了？哎，慢点、啊。这孩子太让我感动了，太让我感动了。麻烦您帮我看一下啊，这这里面是什么药啊？我看看，这个是维 C 片。不会吧？你会不会搞错了？这个里面跟这里面装的是一样的，是这个吗？这不跟你一样的吗？你看，啊，哎，那会不会包装一样？但是里面这个药片不一样啊？连牌子跟口味都是一样的，这在我们店里是卖的最好的。要不你尝尝？我不尝，万一吃错药。经典橘子口味的，每日两颗，远离感冒困扰。那那那你看看这个药瓶，这个药瓶是是治什么呢？治癫痫的。哟。这可能过期半年了，可不能瞎吃啊！
谢谢啊。哎，你不买点什么呀？乐乌哦，乐乐哦，乐乌乐乐哦，乌乐乐哦。够先进的呀！哎呦，哎呦，您这老年痴呆患者还会使电脑呢？哎呀，你不是说吗？叫妈妈玩电脑，妈妈现在在淘宝网上买东西呢。要那个什么，跟银行卡要捆绑。来，把你的银行卡借妈用用。哎呦，你都老年痴呆了，还上什么淘宝啊？是不是？万一你多按一个零，我半年工资就没了。问你老公要啊？你不都让我离婚了吗？才结几天婚啊，好意思跟人分财产吗？真的，听妈的话离婚啦。您都马上老年痴呆了，我离不离你也不知道吧？你又气我了是不是？哎，那行，来，你给妈妈下一个下一个电视剧，叫做《太阳的后裔》。您还要设日呢？我看你啊，还是上我宠物店挑一只兔子，你抱着。直奔月亮，我看你长得挺像嫦娥。啊，行了行了，那你就给妈下一个美国的电视剧，什么惊险的、破案的、大战的。都老年痴呆了，你看得懂哪个的呀？是不是？我呀，给你买几包尿不湿，再买一个轮椅。咱们家那阳台上正好有太阳，你晒着太阳练习着流哈喇子吧。王小米，你什么意思啊？你是不是觉得你妈痴呆的还不够快呀、啊？那你出去拿一个砖头，你一下子把妈砸死算了你。你是不是以为我不敢呀、啊？我现在比任何时候都想着我敢。哎呀，儿子，儿子，哎呀，小峰，太阳疯了，太阳疯了，他他要砸死我，他说拿砖头砸死我。啊，什么情况？哎呀，你看我还没有完全傻吧？他他就嫌弃我了，他。王小明，你吃错药了吧？你是不是吃错药了？你刀刀刀刀不要嘛，刀不要嘛。是我，你是不是中邪了？你跟这摔什么呢？你妈这生病了，摔摔摔的。不不不不，那当然不完全是他的问题，我也有责任。您不能老护犊子，您现在是个病人，您生病了，他这样跟您嚷嚷就不对。对，白瞎我喜欢您这么多年，白瞎我干嘛一百二十一八年把你喂这么大？你才吃屎喝尿长大的呢？哎呦，够入戏的呀！来演，今儿演，演什么呀？演什么呀？哎，很敬业的呀啊，还买本书呢。我以为你是看治疗方案呢，合着你这照着书演呢啊！健忘失忆，你演的真够全面的，还找不着家呀？你要是骗我，你得演的再像点。你知不知道青出于蓝而胜于蓝？就你这点把戏，你骗谁呢？你骗我！哇，干妈，什么情况啊？你开始装啊！你装什么不行？你装痴呆呀、啊、你啊！我也是傻，你猜多大你就痴呆了？你到五十了吗？啊！你鬼点子那么多，我痴呆了你都痴呆不了。不是你不是说吗？就是要那个学学电脑什么严防衰老什么？哦，哎，您吃维生素也是为了延缓衰老是不是？哎，这还有半瓶子呢，你要不是一口气全吞了，吞了你立马就十八了。这治癫痫的药瓶哪来的？还过期半年了，谁给的？是不是你啊？不不不不，跟他没有关系，就是你那个那那张叔，他那个什么破破牌友给给他的瓶子。你骗鬼呢？哎，说他的房子。这，哎呦，这这，啊，干嘛？小米找你有事啊？您来了呀？啊，正要找你呢。啊啊，这你放心，那个误不了事儿，我这不是来接班来了吗？是啊。我妈呀，都老年痴呆了，你直接给她领回家去啊！下半辈子呀，就交给您了。真的，行啊。哎，你怎么不给我动劲儿？露馅儿了？当然露馅，早就露馅了。都直接跟我说，我现在什么事不知道。我先，周先，不要，不想听你说来着。来来，小米，小米，这事跟我真没关系，我也是刚知道，我也是受害。没事儿。反正我妈这么喜欢你，你就留下来给她当亲儿子吧。啊，你看看一家三口其乐融融，多般配呀、啊！你们撒过吧，什么玩意儿啊！干嘛你这？小米，小米，那这不都是你吗？我说要装，我是我说的装。我说什么了？我说装病的。
哟，可以啊，速度走起了啊！真不会嫁给体育老师，马上这速度，参加奥运会啊！滚蛋！别生气了，别生气了啊！生气就不好看了。我乐意，我乐意不好看，反正我全心全被你们骗。哎，你这角度生气怎么这么好看啊？秋风，你别搅和我生活了，行不行啊？哎，是不是我走出了地球，你还不放过我？你到底喜欢我哪？你跟我说，你告诉我，我改。你不用改，我改，我都改了这么多了。你不是说我跟以前不一样了？是，坏的一点不改，好的你全改了。你说你原来你挺实诚一人的啊，你说你现在你怎么回事？你怎么也加入我妈那个曲艺杂耍的队伍了？我真不知道，你妈之前找过我让我配合她装病，我都没同意。你妈这次演技太精湛了，连我都骗了，我完全属于真情流露。我跟你说，我不想跟你吵架。我现在生活幸福，家庭和睦的，我不能被你影响我情绪。我跟你说认真的啊，我要把你争回来，我也光明正大的争，我不靠这坑蒙拐骗、歪门邪道的。不是，你觉得你现在跟我说这些还有意义吗？我会信吗？我不想跟你废话了，我有这功夫，我跟我老公说去，我不想跟你说。王小米，我在你心里就这么 low 到爆吗？以前不是，现在啊，都爆了。怎么就穿了帮了呢？咱们想的是天衣无缝啊，这。那不都是因为你吗？你那破瓶子，我让你给我弄个老年痴呆药的瓶子，你怎么给我搞个天线药的瓶子啊？这卖脖子我不认识啊。<笑>干嘛，亲妈？您这次真把我带沟里去了。我不是跟您说不让您用这招吗？你要用这招之前，你跟我说一声，我给你找一专业点的药瓶啊。我跟他说了，他说你知道的越少越好。哎呀，闭嘴！你成事不足，败事有余。您您您至少装个车祸，你打个石膏，至少不至于穿帮啊。是我想过，这伤筋动骨一百天，我装不了那么长时候。车祸早就排除了，我们商量半天呀、啊，痴呆最好装，不用自残。那你说这招，下回对小米就不好使了？您觉得我在小米面前还有下回吗？妈呀！哎呀，都是你！又怪我了。哎，怎么这点来了？怎么又是？又跟你妈吵架了啊？我觉得你说的一点都没错，就我那猴精猴精的妈就不会得这种老实巴交的病。行了，别说气话啊！现在最要紧的是赶紧给他看病，知道吗？他那神经病啊，谁都治不了。你怎么说话？我可听人说了啊，这种病不能生气，这一生气就会加速那痴呆的进程。他没得老年痴呆。啊？他那病是装的。他干嘛要装？谁知道更年期妇女都想些什么？你妈这是想让咱俩分开，而且下的决心还挺大啊。反正不管她脑子里面打着什么算盘，现在都已经失败了。哎呀，其实啊，我妈那人你又不是不知道，不光我妈了。这个世界上所有的妈都一样，都觉得全天下的男人都配不上自己闺女。你换位思考一下哈、啊，要等玛丽出现的那一天，你是不是觉得所有男人都配不上她？谁说的？谁要把这小祖宗娶了，我放着鞭炮赶街，他们全家。你别嘴硬了，真到出嫁那一天，你别一把鼻涕一把泪的找我要纸巾。说好了啊，那你陪我到我闺女出嫁那一天啊。玛丽今年十六。出嫁也就是二十六的事儿吧，咱俩活不过十年啊！谢谢你，小妹。谢我什么呀？我得谢谢你一直这么坚定、啊。等你老了，我还要推着你坐在轮椅上晒太阳呢。哎。哎呀，现在想想啊，我命运还真的是挺惨。我妈说的没错。你说啊，你老了我伺候你，我老了谁伺候我呀、啊？哎，你瞧我这身板
，我肯定要死你。哦，放心吧，只要我伺候你了，没有你伺候。那一言为定。我去上课去。那我走了。知道这是谁吗？真吓人，一看就是个变态。哎 ，Mr. 李 ，Hello。Good afternoon。哇，太帅了，简直就是九瑟夫啊！是啊，太帅了。哎，我跟你说啊，像这种。长得又帅，而且上课还有趣的老师，咱们学校就应该多来几个。我那小学同学，私立学校的，全是这样的老师，特别帅。来，哎，这是我们联合请愿书，你签一下吧。又折腾什么呢？我们想让孙老回来。你以为学校你家开的？你想让哪个老师教就哪个老师教啊？不是啊，我好多同学都签了，这就是民意。这大部分学生全是男生吧？啊，小心眼儿。你知道“花痴”二字怎么写吗？就是你，他长得再帅，能让你高考分高点吗？就是啊，上课上的一塌糊涂，见到女生就喜笑颜开的，怎么不跟我打招呼？早就看他不顺眼了。就是谁教你，你也照样学不好。至少孙老师在这说，我能考及格啊。反正我不签啊，西然你也别签，让那帮小心眼男生自己折腾去。不好意思，西然女士已经签了。为什么呀？不是你刚刚不还说 Mr. 李长得像你最喜欢的九瑟夫吗？长得谁他也不喜欢我，他只喜欢你们这些长得漂亮的女生。哎呀，我不签，反正长得帅又没有错，你们太不公平了。哎、你不签是吧？干什么呀？按手印一下。手印我也不按。哎呀，哎，你们你们这听到我人权，救命啊！站，爸，救命啊！救命！你喊救命，我怎么那么不相信啊？啊？干嘛玩呢？什么东西？来，拿笔来，算我一个。你干嘛呀？你干嘛呀？签个名。谢谢马老师，谢谢马老师。签个名儿吓成这样，别给我丢人啊！马老再见，马老拜拜，上课去，快快快，嘿，哎。我刚拿充电器了，回来拿一下。这面膜快过期了啊，别用了，我明天给你买新的。哎呀，你这就走啊？哦，我过两天再回来看你，爱回不回。哎呦妈，我求你了，您别再折腾了，行不行啊？你知不知道？我知道你得了老年痴呆了，我有多担心你啊。那我不是为了让你回来吗？那你也不能这样啊。我前天我一晚上我都没睡着觉，我都差一点长出白头发来了。那你知道我呢？啊，你把自己像甩大白菜一样的糊里糊涂的就给嫁出去了。你知道我有多伤心吗？我多少天没有睡呀、啊，我的头发都长出多少白头发了，你知道吗？哎，咱别死气白咧的吵架了啊！来来来来，您过来，来吧，您坐这儿。你有没有想过一个问题？就是我跟秋风好了这么多年，我都没有勇气嫁给他。可我认识马克才几个月，我就跟他结婚了。你想过为什么吗？你脑子有病！我在心平气和的跟你讨论这个事儿。我希望你能静下心来听我说话。我只说这么一次。我知道你不喜欢马克，可是我喜欢。不，不能算喜欢，是爱。我爱他。我记得小的时候，爸爸走的特别早，我长这么大从来不知道父爱是什么。可是我在马克身上，我能体会到爱。
他几乎满足了我从小到大对男人所有所有的幻想。这个是谁都给不了我的。而且最重要的是，马克，他给了我一个我一直特别特别想要的一个完整的家。我们已经结婚了。嫁鸡随鸡，嫁狗随狗。不管我们两人吃了什么苦，我自己受了什么样的委屈，都是我心甘情愿，我不后悔。妈，你是我最亲的人。其实我跟马克结婚，我最想得到的是你的祝福。你总是在想着法儿的，来跟我们作对，来拆散我们。那你为什么就不能替我们想一想？你为什么不能尊重我的选择？你可以好好祝福我。